हमारे हृदय कोई क्यों पूरे गोकुल प्रदेश को शांति प्रदान करेगा जे जन जन का हृदय भय मुक्त होगा अत्याचारियों को सबक सिखा के पूरे गोकुल राज्य में प्रेम और शांति का राज्य स्थापित करेगा हमारा नल्ला अरे शेखर बचाओ कोई तो फिर शीघ्र ही मुझे नहला दो मैया ताकि मैं अपना कार्य प्रारंभ कर पाऊं। तू मुझे टुकुर टुकुर देखता है मैं अपने सारे कार्य भूल जाती हूँ ऐसे तो तुम्हारी दृष्टि लग जाएगी लल्ला को भला लल्ला को उसकी मैया की दृष्टि लगती है कभी नीलमणि जे जल रहे हैं तेरी मेरी जोड़ी देख के अच्छा हाँ नहीं तो क्या हुआ मेरे लल्ला को शीघ्र बता कहा है विष्णु ओहो देर हो रही है अब तो एक ही उपाय बचा है मेरे पास ओ क्या हुआ लल्ला को हा? लल्ला को भूख लगो है मैं लल्ला को दूध पिलाती हूँ अरे मैया दूध के लिए नहीं रो रहा हूँ मैं इसकी लंगोट देख लो कहीं गीली तो नहीं हो गई है संभव ही ना है अभी कुछ साल पहले तो बदली थी क्या हुआ कभी कभी पति की बात भी मान लिया करो अब एक बार सही होने से ना फूलो मत लल्ला के मन की बात उसकी मैया को ही पता होती है और इस समय मेरे लल्ला को नहान हुए है ना लल्ला हाँ मैया बस अब शीघ्र ही मुझे नहला दो बाकी सब मैं संभाल लूंगा अब मैं अपने लल्ला को अच्छे से नहलाऊंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे उस माई ने सिखाया था मैया आपको नहीं पता कि आपका ये निर्णय कितने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाला है क्योंकि आपका लल्ला एक अद्भुत लीला करने वाला है सबसे पहले करूंगी तेल मालिश और फिर थोड़ी सी कसरत रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है अब बारी है तुझे उल्टा लेटाने की शीघ्र लेटाओ मैया मुझे आनंद मिलेगा और उन्हें दंड मंदिर के शरण में जाने से तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे लगता है इन विष्णु भक्तों को मुझे स्वयं ही सबक सिखाना पड़ेगा Oh, oh, oh. 
सैनिकों विष्णु कर रहा है ये सब और इन यज्ञों से उसे शक्ति मिल रही है जाओ और नष्ट कर दो इन यज्ञ वेदियों को अब लगे को लल्ला को चिपचिपा उपटन अब उपटन को सुखानो है ना तो मैया और लल्ला बैठेंगे धूप में हुँ? ये हुई ना बात थोड़ी गर्मी का अनुभव करना भी आवश्यक होता है मैया अरे मूर्खो खड़े खड़े क्या देख रहे हो पानी लो बचाओ मुझे बस बस हो गयो लल्ला केवल नहाना बाकी है परम पराक्रमी महाराज कंस का सेनापति हूं मैं अभी विष्णु भी मुझे रोक नहीं सकता पानी बहुत गर्म तो ना है हुँ? तेरे लिए तो नहीं पर इन राक्षसों के लिए बहुत गर्म है ये जल ये कैसी माया है स्नान समाप्त हो गई तेरी छुट्टी है नीलमणि राक्षसों की भी छुट्टी हो गई मैया और गांव वालों को उनसे मुक्ति भी मिल गई पर अब मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है अच्छा लल्ला जब मैं दूध पिला रही थी तो पीना ना था और अब बिलक बिलक के रो रो है यशोदा नीलमणि दिख तो तो मेरे समान है किंतु इसके नखरे तुम्हारे जैसे पंडित जी आइए मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था लल्ला के सृष्टि पूजन के बारे में कुछ अब तो जी छह दिवस का हो जाएगा हाँ यशोदा रानी उस दिन से आप अपने लल्ला को 
नया वस्त्र पहनाएंगे मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए पंडित जी आप कैसे भैया से कह देंगे आने को आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं यशोदा तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो मैं चला जाऊंगा अरे पर कैसे भैया का घर देवी मंदिर के रस्ते में ही पड़ता है पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा है ना पंडित जी हाँ यशोदा रानी कष्ट का प्रश्न कहाँ उठ तो है मैं संदेश दे दूंगा आज्ञा दीजिए अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो ये क्या है देव की ये देखिए स्वामी ये वस्त्र मैंने अपने ध्यान रखिए देव की यहां की वायु भी कंस की गुप्चर है ये तो स्वामी ये तो बताइए ये वस्त्र कैसा है ये वस्त्र नहीं अपनी ममता सी ली है आपने उस पर यह वस्त्र बहुत अच्छा लगेगा आप समझ क्यों ना रोके सब भैया बस वही वस्त्र दिखाना जो मेरे लल्ला पे सबसे अच्छे लगे हाँ हाँ जे देखिए अभी तक एक में भी आनंद ना हो है के सब भैया है कि नहीं नीलमणि <laughs> जे भी ना बोल रहे आप और दिखाओ ना इतने सारे वस्त्र पहनो तो कोई एक ही है ना यशोदा हाँ किंतु छाटना तो पड़ेगा ना सबसे अच्छा वाला पहनाना है कि ना कैसा भैया वो वाला दिखाओ जे वाली हाँ लला <laughs> हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को षष्टी उत्सव के दिन सबसे अच्छे वस्त्र पहना है किंतु क्या ये वस्त्र उसके नाप का है हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया कैसा दिखता है ये पहरेदारों ने दिया है देव की हम देव की हम बंदी गृह में नहीं है किंतु सच तो यही है हम कंस के बंदी हैं काश कोई उपाय होता किसी प्रकार हमारा पुत्र तुम्हारे सिले ये वस्त्र पहन पाता काश श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया कैसा दिखता है
श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः लल्ला जे अच्छी लगी यशोदा ये सब क्या है नारायण का धन्यवाद जो आपको भेज दियो भाभी एक वस्त्र के चुनाव में सुबह से दोपहर हो गई मैं तो उचित चुनाव में सहायता कर ना पायो परंतु आप अवश्य कर दोगी पूरा भरोसा है मुझे मैं चलता हूँ क्या करूं जीजी कोई वस्त्र मिलनो भी तो चाहिए ना जो मेरे नीलमणि के जोग्य हो समस्या तो गंभीर है किंतु महारानी जी इससे अच्छे वस्त्र आपको पूरे मथुरा मंडल में और कहीं नहीं मिलेंगे चिंता की कोई बात नहीं है हम ऐसे वस्त्र ढूंढेंगे जो हमारे राजकुमार को बहुत अच्छे लगे है ना नीलमणि बोलो पुत्र कैसे लगे ये वस्त्र <laughs> आ, 
हम दिलमनी से ही पूछ लेते बताओ लल्ला तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं बताओ हाँ बस एक बार संकेत दे दे लल्ला हमारी एक टुकड़ी घायल अवस्था में वापस आ चुकी है अवश्य ही कुछ बुरा हुआ है उनके साथ तुम दोनों सतर्क रहना हमारे कंस महाराज कभी भी आ सकते हैं हमने स्वप्न देखा होगा देव की यदि स्वप्न था तो मेरे बनाए वस्त्र कहां गए स्वामी लगतो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है जे वाला दिखाइए कौन सा जे वाला हाँ जे वाला हाँ। अब उठाया है आपने सही वर्ग क्या कैसा भैया तब से जो सिली हुई पोशाक रखो है आपने और हमें तब उससे आप पूरा वस्त्र दिखा रहे थे अर्थार्थ हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है सही कहा स्वामी हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए और उसने हमारी भेंट स्वीकार कर ली आपकी लीला अद्भुत है प्रभु ये लीला मेरी नहीं देवी मां की ममता की है मुझे तो बस अपने कर्तव्य का भान है दो दो माओ का पुत्र होने के नाते मैं उन दोनों में से किसी की भी इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकता मैं वरदान देता हूं कि यदि अब से कोई भी मेरी मूर्ति को अपना पुत्र समझकर अपने घर में पालेगा तो मैं स्वयं उस घर में उनका पुत्र बनकर निवास करूंगा और लड्डू गोपाल कहलाऊंगा प्रभु आप जहां होंगे मुझे तो वहां होना ही है आज से मैं भी उस घर में सुख और समृद्धि के रूप में वास करूंगी और उस घर के प्राणियों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगी मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.